महेश एक गरीब किसान था उसका गांव में एक छोटा सा खेत था वो सारा दिन खेत में ही काम करता रहता उससे जो कुछ भी पैसे कमाता उसी से अपना खर्चा चलाता था वो साधारण जीवन जी रहा था लेकिन वो खुश नहीं था क्या जिंदगी है पूरे दिन काम करता रहता हूं फिर भी मुझे क्या मिलता है ये गरीबों वाली जिंदगी क्या पूरी जिंदगी में गरीब ही रहूंगा खैर थोड़ा बाहर जाकर घूम लेता हूं ताकि मन शांत हो जाए घर में बैठना तो श्राप है महेश घूमता घूमता अपने खेतों में पहुंच जाता है अरे ये प्रकाश कैसा है ये तो मेरे खेत से आ रहा है कहीं आग तो नहीं लग गई मुझे चलकर देखना चाहिए एकदम से महेश के सामने एक परी प्रकट हो जाती है कितनी स्वादिष्ट मूली है आज मैं सारी खा जाऊंगी <laughs> लड़की तुम कौन हो और मेरे खेत में क्या कर रही हो जाओ भागो यहाँ से तुम किसान हो ना यहाँ आओ मेरे पास मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रही थी क्या मतलब और तुम कौन हो मैं एक परी हूँ जादुई परी जब कुछ दिन पहले तुम खेत में हल जोत रहे थे तुम्हारे हल ने मेरी जादुई अंगूठी को तोड़ दिया इस तरह मैं उससे बाहर आ गई। क्या? हाँ उस दिन से ही मैं तुम्हारे खेत में रहती हूँ तुम मेरे दोस्त हो तुमने मुझे उससे आजाद किया है तो क्या तुम सच में एक जादुई परी हो परी गायब होकर तीन छड़िया लेकर आती है या मेरी तीन जादुई छड़िया हैं। इनमें से एक का चुनाव करो तो उससे क्या होगा उस बात की चिंता तुम बिल्कुल मत करो बस ध्यान रखना काली वाली को मत चुनना ठीक है मैं सफेद वाली चुनता हूँ बहुत अच्छी पसंद है लो इसे पकड़ो और मेरे सिर पर दो बार घुमाओ क्या जैसा कहती हूँ वैसा ही करो ठीक है जैसा तुम कहो महेश परी के ऊपर छड़ी घुमाने के बाद हाँ अच्छा किया अब तुम घर जाओ तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी ये सब सुनकर महेश अपने घर चला जाता है अगली सुबह जब महेश की आंख खुली अरे ये संदूक यहाँ कहाँ से आ गई इसे यहाँ कौन छोड़ गया मैं खुद ही देखता हूँ जरा देखो तो क्या है इसमें ये जरूर परी ने किया है मेरी इच्छा पूरी हो गई और इस तरह परी का जादू काम कर गया महेश अब एक अमीर आदमी बन चुका था लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए महेश को एक सवाल बहुत परेशान करने लगा परी ने मेरी इच्छा पूरी कर दी लेकिन क्या होता अगर मैं वो दूसरी वाली छड़ी का इस्तेमाल कर पाता शायद मुझे वो इससे थोड़ा ज्यादा दे पाती मुझे दूसरी वाली छड़ी ही चुननी चाहिए थी ये सोना तो एक ना एक दिन खत्म हो जाना है मुझे आज रात खेत में जाकर परी को दोबारा ढूंढना चाहिए महेश रात में दोबारा अपने खेतों में जाता है परी को ढूंढने के लिए वो रही परी वो रही महेश मेरे दोस्त मुझे पता था तुम जरूर आओगे क्या तुम्हें पता था हाँ हाँ पता था बोलो तुम्हें क्या चाहिए बहन परी तुमने मेरी पहली इच्छा बड़ी ही आसानी से पूरी कर दी मैंने तुम्हें सबसे कीमती चीज तुम्हारी आजादी दिलाई थी उसके बदले में तो कुछ बड़ा मिलना चाहिए मिलेगा बताओ तुम्हें क्या चाहिए मुझे दोबारा छड़ी चुनने का मौका दो ठीक है लेकिन ध्यान रखना काली वाली मत चुनना मैं इस लाल छड़ी को चुनता हूँ बहुत बढ़िया पसंद है अब तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है अब तुम घर जाओ मेरे दोस्त तुम्हारी इच्छा सुबह पूरी हो जाएगी वैसा ही हुआ अगली सुबह जब महेश की आंख खुली ये तो सच हो गया वाह 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 हीरे, ये तो पिछली बार से भी बहुत बढ़िया है मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ या फिर पूरे देश का और वाकई में महेश 
सबसे बड़ा आदमी बन चुका था उसका घर बड़ा बन चुका था उसके पास सबसे बढ़िया खाना और कपड़े थे यहां तक कि उसने अपने घर में कर्मचारी भी रख लिए थे काफी दिनों तक महेश मजे की जिंदगी जीता रहा ऐसा कुछ भी नहीं था जो महेश नहीं खरीद सकता था लेकिन एक और ख्याल उसके दिमाग को परेशान करने लगा मेरे पास सब कुछ है लेकिन तीसरी छड़ी का क्या वो परी मुझे तीसरी छड़ी क्यों नहीं लेने देती मुझे पक्का यकीन है उसमें कुछ बहुत ज्यादा ही अच्छा होगा शायद वो छड़ी मुझे दुनिया का सबसे अमीर और शक्तिशाली आदमी बना दे हाँ यही बात है ऐसे काम नहीं चलेगा मुझे चलकर परी से छड़ी लेनी ही होगी आज रात परी के पास जाकर मुझे वो छड़ी लेनी ही होगी उसे भी क्यों छोड़ना और इसलिए महेश उस रात वो रही परी क्या हुआ तुम फिर से वापस आ गए अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है है ना वो काली वाली छड़ी नहीं 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 वो मैं तुम्हें नहीं दे सकती लेकिन मुझे वो चाहिए तुम्हें पक्का यकीन है अगर एक बार तुमने उसे चुना तुम उसे वापस नहीं कर पाओगे हाँ मुझे पक्का यकीन है फिर तो ठीक है परी गायब होकर काले रंग की छड़ी लाती है लाओ लाओ दे दो मुझे लेकिन इसमें उल्टा काम करना पड़ता है बैठ जाओ क्या हाँ इस छड़ी को मुझे तुम्हारे सिर पर घुमाना होगा अब जो भी हो घुमाओ मेरे सिर पर मैं अपनी इच्छा को कल सुबह पूरी होते हुए देखना चाहता हूँ परी ने महेश के सिर पर छड़ी को घुमा दिया लो हो गया अब तुम घर जाओ और सो जाओ कल तक तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता और मैं भी तुम्हें अब अलविदा कहती हूँ अब यहाँ रहने के लिए मेरे पास और कोई कारण नहीं बचा है ठीक है अलविदा महेश भागता हुआ घर जाता है और सोने की कोशिश करता है उस रात वो थोड़ा बेचैन भी रहता है उसके दिमाग में तरह तरह के सुंदर सुंदर ख्याल दौड़ रहे थे अगली सुबह जब महेश की आंख खुली हे भगवान हे भगवान कहा है वो कहा है वो ये रहा मुझसे और इंतजार नहीं होता महेश भाग कर संदूक की तरफ जाता है उसमें से बदबू आ रही होती है हे भगवान ये क्या है इतनी गंदी बदबू कैसी है हो ना हो इस संदूक में तो सिर्फ कचरा भरा हुआ है महेश के घर में संदूक खोलने के बाद सभी चीजें कचरे में परिवर्तित होने लगती है नहीं नहीं ये क्या हो रहा है बस करो बस करो ये सब क्या हो रहा है अरे नहीं नहीं ये मैंने क्या कर दिया है भगवान ये मैंने क्या कर दिया सब कुछ चला गया मैं लुट गया अरे मेरे लालच के कारण मैं बर्बाद हो गया <laughs> महेश फूट फूट कर रोने लगता है और इस तरह महेश एक बार फिर से गरीब हो जाता है लेकिन उसको बहुत जरूरी सबक मिला बुरी बला है 